Hello everybody, welcome to my YouTube channel English for Everyone. My name is CJ, as always, and I'm here, and I'm gonna continue to read our story about Harry Potter and Philosopher's Stone. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube канал Английский для всех. Я сегодня здесь и хочу продолжить чтение нашей истории о Гарри Поттере и философском камне. Моя просьба, друзья мои, поставьте лайк этому видео, чтобы YouTube как можно выше поднял мой ролик в топ и мой канал привлекал все больше и большее количество зрителей. Друзья мои, и не забудьте, конечно же, написать в конце комментарий, что вы думаете по поводу этого урока, по поводу новых слов, которые вам попадаются, попадались ли для вас новые слова и фразы. Мне будет очень интересно почитать. Друзья мои, не будем долго томить, давайте приступать. If the motorcycle was huge, it was nothing to the man sitting astride it. He was almost twice as tall as a normal man, and at least five times as wide. He looked simply too big and so wild. Long tangles of bushy black hair and beard hide most of his face. He had hands the size of trash lids, and his feet in their leather boots were like baby dolphins. In his huge, muscular arms he was holding a bundle of blankets. Translate. If the motorcycle was huge, если мотоцикл был огромным, it was nothing to the man. Это было ничто для человека, sitting astride it, сидящего прямо на нем. He was almost twice as tall as a normal man. He was almost, он был почти, twice, дважды, либо в два раза, as tall as a normal man, здесь идет сравнение. Он был почти в два раза выше, чем нормальный человек. And... At least five times as wide. And at least. И как минимум. Five times в пять раз as wide. Шире. He looked simply too big and so wild. He looked simply too big. Он выглядел просто в два раза больше. And so wild. И таким диким. Long tangles of bushy black hair. Long tangles. Длинные. Tangles – это локоны. Длинные локоны of bushy black hair. Спутанных черных волос. And и beard. Борода. Hide most of his face. Прятала большую часть его лица. Most of his face. He had hands, у него были руки, the size, размером, of trash lids, как крышки мусорного бака. And his feet, его ноги, in their leather boots, в его кожаных ботинках, were, были, like a baby dolphins, как дельфинята, маленькие дельфины. In his huge, в его огромных, muscular arms, мускулистых руках. He was holding, он держал, a bundle, сверток of blankets, одеял. Blanket – это одеяло. Bundle – это сверток. Bundle of blankets – сверток из одеял. Опять же, обращаю ваше внимание, видим, да, время. He was holding, инговое окончание глагола to hold, держать. He was holding – Was прошедшее время, то есть в тот момент, когда это все происходило, он был держащим этот сверток из одеял. He was holding a bundle of blankets. Hagrid, said Dumbledore, sounding relieved. At last, and where did you get that motorcycle? Burrow did, Professor Dumbledore, sir, said the giant. Climbing carefully off the motorcycle as he spoke. 
Young Sirius Black lent it to me. I've got him, sir. No problems, were there? No, sir. House was almost destroyed, but I got him out all right before the muggles started swarming around. He fell asleep as we was flying over Bristol. Translate. Hagrid, Hagrid, said Dumbledore, сказал Дамблдор, sounding relieved, relieved. Запомним новое слово, relieved означает с облегчением. Итак, переводим. Hagrid, Hagrid, said Dumbledore, сказал Дамблдор, sounding relieved, говоря с облегчением. Но в данном случае sounding – это звуча, потому что мы знаем, есть такое слово, как sound – это звук. На любом устройстве мы знаем, что мы можем регулировать звук. Итак, sounding означает звуча, либо говоря relieved, с облегчением. At last, наконец-то. And where did you get, и где ты взял, That, этот, motorcycle, мотоцикл. Друзья, мы видим опять же вопрос. Главное слово where, where did you get, прошедшее время. Где ты взял? Where did you get that motorcycle? Где ты взял этот мотоцикл? Borrowed it, одолжил его. Professor Dumbledore, профессор Dumbledore, sir, sir, said the giant, сказал гигант. Вот легко запомнить гигант, гигант, giant, giant said the giant. Climbing carefully off. Карабкаясь потихоньку. Is the motorcycle. Мотоцикла. As he spoke. Говоря. То есть продолжая говорить. Он говорил эту фразу, вылазя из мотоцикла. И в данном случае как раз фраза и говорится. As he spoke. Как он говорил. То есть продолжая разговаривать. Young Sirius Black, молодой Sirius Black, lent it to me, одолжил его мне. I've got him, sir. Я принес его, сэр. No problems were there? Не было проблем там? То есть не встречался ли ты с проблемами? No, sir. Нет, сэр. House was almost destroyed. Дом был почти разрушен. But I got, но у меня получилось, him out, его достать. All right, в порядке. Before, до того, the muggles started swarming around. До того, как маглы начали swarming around, раиться вокруг, как рой, swarming around, раиться, то есть движуху устраивать. He fell asleep, он заснул, as we was flying, когда мы летели, over Bristol, над Бристолем. Dumbledore and Professor McGonagall bent forward over the bundle of blankets. Inside, just visible, was a baby boy, fast asleep. Under a tuft of jet black hair over his forehead, they could see a curiously shaped cut, like a bolt of lightning. Is that where? whispered Professor McGonagall. Yes, said Dumbledore. He'll have that scar forever. Couldn't you do something about it, Dumbledore? Even if I could, I wouldn't. Scars can come in handy. I have one myself above my left knee. That is a perfect map of the London underground. Well, give him here, Hagrid. We'd better get this over with. Translate. Dumbledore and Professor McGonagall bent forward. Dumbledore и профессор McGonagall bent forward. Это склонились. Forward over над the bundle of blankets. Свертком одеял. Inside, внутри, just visible, едва различимым. Was a baby boy. Был маленький мальчик. Был малыш. Fast asleep. Который крепко спал. Under a tuft of jet black hair. Под a tuft. Пучком. Of jet black hair. Jet black. Видим здесь через тире написано два слова. Jet black это настолько чернючие, то есть как смола. Hair. Волос. Over his forehead. Над его лбом, 
forehead – это лоб. Forehead. They could see – они увидели – a curiously shaped cut. Cut – это порез. Помним, cut – резать. Глагол to cut – это резать ножом, либо ножницами, что угодно. В данном случае это существительное. Cut – порез. Curiously shaped – переводится как причудливой формы. Curiously shaped – причудливой формы. Cut – порез. They could see – они увидели – A curiously shaped cut. Порез причудливой формы. Like a bolt of lightning. Like – похож – a bolt of lightning. На вспышку молнии. Is that where? Где это? То есть речь идет, где он это получил. Is that where? Whispered professor McGonagall. Прошептала профессор McGonagall. Yes, да, said Dumbledore. Сказал Дамблдор. He'll have that scar forever. У него этот шрам навсегда. He will have. В будущее время. He'll have. Он будет иметь that scar, этот шрам, forever. Навсегда. Слово scar легко запомнить. Друзья мои, помните мультик 90-х годов моего детства? Король Лев. Lion King. Так вот, там брат у Муфасы, его звали scar, шрам. И помним, у него шрам был над глазом. Так вот, легко запомнить, проведите такую себе ассоциацию. Scar – это шрам. He'll have that scar forever. Он будет иметь этот шрам всегда. Couldn't you do something about it? Couldn't you do? Здесь внимание. Смотрим. Во-первых, это вопрос. Couldn't you do something about it, Dumbledore? Couldn't – это как переспрашивание. Когда мы берем глагол, в данном случае could – можешь, и отрицательную форму его could not, здесь сокращение couldn't, ставим в начале. Это как переспрашивание. Couldn't you do something? Не смог ли бы ты do something? Что-то сделать. About it. С этим. Dumbledore. Dumbledore. Even if I could. Даже если я бы смог. I wouldn't. Я бы не делал. Scars can come in handy. Шрамы. Могут пригодиться. I have one myself. У меня есть лично мой шрам. Above my left knee. Above, над, my left, моим левым, knee, коленом. That is a perfect map. Это прекрасная карта. Of the London Underground. Лондонского метро. Друзья мои, кто сейчас живет многие в Лондоне, в Англии, Знают, что у них метро называется underground, то есть подземка. Underground – под землей, дословно. London underground – лондонское метро. Well, give him here. Хорошо, давай его сюда. Hagrid, Hagrid. We'd better get this over with. Здесь внимание. We'd better get – нам бы лучше было бы this over with – покончить с этим. Dumbledore took Harry in his arm and turned toward the Dursley's house. Could I, could I say goodbye to him, sir? asked Hagrid. He bent his great, shaggy head over Harry and gave him what must have been a very scratchy, whiskery kiss. Then, suddenly, Hagrid let out a howl like a winded dog. Shh, hissed Professor McGonagall. You will wake the muggles. Sorry, sobbed Hagrid, taking out a large, spotted handkerchief and burying his face in it. But I c c can't stand it. Lily James' dad and poor little Harry should live with muggles. Translate. Dumbledore took Harry in his arms. Dumbledore взял Гарри в его руке and turned toward the Dursley's house. И повернулся к дому Дурсли. Could I, могу ли я, could I, могу ли я say goodbye? Попрощаться, сказать до свидания to him, ему, sir, sir, asked Hagrid, спросил Хагрид. He banned his great... Shaggy head. He bent. Он склонил. His great. Его великую, громадную. 
Шаги лахматую had голову over Harry над Гарри and gave him what must have been a very scratchy, whiskery kiss. И подарил ему what must have been a very, что должно было быть очень scratchy, колючим, whiskery, усатым kiss поцелуем. Then, suddenly, затем, внезапно, Hagrid lit out a hole. Hagrid завыл, like, как, a winded dog. Winded dog – это раненая собака. Like a winded dog, как раненая собака. Он завыл. Ч-ч-ч. Hissed, Professor McGonagall. Прошептала профессор McGonagall. You will wake the muggles. Ты разбудишь маглов. Sorry, простите. Sobbed Hagrid. Всхлипнул Хагрид. Taking out a large, доставая огромный, spotted, пятнистый, handkerchief. Handkerchief – это носовой платок. And burying his face in it. И уткнулся своим лицом в него. But I can't, но я не могу. Stand it. Вынести этого. Lily and James. Лили и Джеймс. Друзья мои, здесь внимание, это просто сокращение. Когда они быстро говорят, в письме выражается таким образом. Д не ставится, and. Просто and Джеймс ставится такой апостроф. Лили и Джеймс dead. Лили и Джеймс мертвы. And poor little Harry. То есть and poor little Harry. И бедный маленький Гарри should live. Должен будет жить with muggles. С маглами. Yes, yes, it's all very sad. But get it a grip on yourself, Hagrid, or we'll be found. Professor McGonagall whispered, patting Hagrid gently on the arm as Dumbledore stepped over the low garden wall and walked to the front door. He laid Harry gently on the doorstep, took a letter out of his cloak, tucked it inside Harry's blankets, and then came back to the other two. For a full minute, the three of them stood and looked at the little bundle. Hagrid's shoulders shook. Professor McGonagall blinked furiously, and the twinkling light that usually shone from Dumbledore's eyes seemed to have gone out. Translate. Yes, yes, да, да. It's all, это все, very sad, очень печально. But get a grip on yourself. Эта фраза означает, но соберись, возьми себя в кучку. Hagrid, Hagrid. Or, или, will, we will, will be found. Мы будем найдены, мы будем обнаружены. Professor McGonagall whispered. Профессор Магонагул прошептала. Паттен Хагрид gently. Осторожно, gently, осторожно. Паттен Хагрид, похлопывая Хагрида on the arm, по руке. As Dumbledore stepped over. В тот момент, как Дамблдор, вот это as, это в тот момент, как. Как Дамблдор, в тот момент, как Дамблдор stepped over, перешагивал над the low garden wall низкую садовую ограду and walked to the front door и пошел к передней двери. К входной двери, передняя дверь, front door. He laid Harry gently, он аккуратно положил Гарри on the doorstep, на ступеньку. Door, step – это ступенька. Видим словосочетание, сочетание двух слов. Door – это дверь, step – это шаг. Step by step, помним, да? Шаг за шагом. Так вот, door step означает ступенька. И положил аккуратно Гарри на ступеньку. He laid Harry gently on the doorstep. Took a letter out of his cloak. Took out of. Мы видим, took out – это доставать. Of из чего-то. А что он доставал в данном случае? Took a letter – письмо. Он достал письмо. He took a letter out of his cloak из его плаща. Tucked it inside Harry's blanket. И сунул it inside его 
it в данном случае letter, помним, это не мужчина, не женщина, не ребенок, не одушевленное, it, средний род. Но можем переводить как его, в данном случае письмо. И сунул письмо, tucked it, inside, внутрь, Harry's blankets, одеял Гарри. And then, и затем, came back to the other two, вернулся к другим двоим. То есть к тем двоим, профессору Магонагул и Хагриду. For a full minute, на протяжении целой минуты, целую минуту, the three of them, трое из них, stood and looked, стояли и смотрели at the little bundle, на маленький сверток. Hagrid's shoulders shook. Shoulders – это плечи. Помним, друзья мои, что есть такой шампунь, называется head and shoulders – голова и плечи. Так вот, shoulders – это плечи, легко запомнить. Head and shoulders – голова и плечи, есть такой шампунь. Hagrid's shoulders – плечи. Хагрида shook – дрожали. Professor McGonagall blinked furiously. Профессор McGonagall blinked – это заморгала. Furiously – это вот как-то так яростно заморгало. Furiously. And the twinkling light. И мерцающий свет. That usually shone. Который обычно показывается. From Dumbledore's eyes. Из глаз Дамблдора. Seemed to have gone out. Казалось, исчез. Well, said Dumbledore finally. That's that. We've no business staying here. We may, as we'll go and join the celebration. Yeah, said Hagrid in a very muffled voice. I'll be taking Sirius his bike back. Good night, Professor McGonagall, Professor Dumbledore, sir. Wiping his streaming eyes on his jacket sleeve, Hagrid swung himself onto the motorcycle and kicked the engine into life. With the roar it rose into the air and off into the night. I shall see you soon, I expect, Professor McGonagall, said Dumbledore, nodding to her. Professor McGonagall blew her nose in reply. Translate. Well, хорошо, said Dumbledore, finally. Наконец-то сказал Dumbledore. That's that. Вот и все. We've no business staying here. У нас здесь больше не остается дел. We may, мы можем, as we'll go, также пойти and join и присоединиться the celebration, к празднованию. Yeah, да, said Hagrid in a very muffled voice. Сказал Хагрид очень приглушенным голосом. Muffled, muffled, very muffled. Очень приглушенным voice, голосом. I'll be taking Sirius his bike back. I'll be taking. Я верну Sirius, Sirius'у, his bike back. Назад его мотоцикл. Good night. Друзья мои, здесь тоже это сокращение. Good night. Good night. Вот так вот они. Good night, профессор Макгонагал. Спокойной ночи, профессор Макгонагал. Профессор Дамблдор, сэр. Профессор Дамблдор, сэр. Wiping his streaming eyes on his jacket sleeve. Wiping, вытирая свои слезящиеся глаза своим рукавом куртки. Jacket, куртка, sleeve, удлиненная, sleeve, это рукав. On his jacket sleeve, рукавом его куртки. Hagrid swan himself. Hagrid заскочил. Himself, ну, то есть лично он заскочил. Onto the motorcycle. На мотоцикл. And kicked the engine into life. Друзья мои, в данном случае это такая фразочка. И оживил двигатель. То есть завел мотор. И оживил двигатель. И дал мотору жизнь. And kicked the engine. Engine это мотор. Into life. В жизнь. With the raw. С ревом. Raw. Рев. Raw. With the raw. С ревом. It rose into the air. Он поднялся в воздух. And off into the night. И исчез. And off, off, исчез. Into the night. В ночи. I shall see you soon. I expect, Professor McGonagall. Я надеюсь, 
Мы вскоре увидимся, профессор Макгонагал. I expect – это я надеюсь. I shall see you soon. Я скоро вас увижу. То есть мы встретимся, я надеюсь, профессор Макгонагал. Профессор Макгонагал. Said Dumbledore. Сказал Дамблдор, nodding to her, кивая ей. Профессор Макгонагал blew her nose in reply. Профессор Макгонагал blew her nose – это дуло в нос, то есть высмаркивалась. Blew her nose in reply. Высмаркивалась в ответ. Дамблдор turned and walked back down the street. On the corner, he stopped and took out the silver put outer. He clicked it once, and twelve balls of light speed back to their street lamps, so that Priv Drive glowed suddenly orange, and he could make out of Tabby Cat slinking around the corner, at the other end of the street. He could just see the bundle of blankets on the step of number four. Good luck, Harry. He murmured. He turned on his heel, and with a swish, he was gone. Translate. Dumbledore turned and walked back. Dumbledore развернулся и пошел обратно, down the street, по улице. On the corner, на углу, he stopped, он остановился, and took out, и достал, the silver, серебряный, put outer, погаситель, Света. Ну, это, скажем так, слово, которое принадлежит именно контексту сказочному. В данном случае Гарри Поттер — это сказка, фэнтези, поэтому put outer имеет такой перевод, как погаситель света. He clicked it once. Он один раз кликнул, клацнул, and twelve balls of light. И двенадцать balls of light, световых шаров, speed back. Помчались назад to their street lamps, к их уличным лампам, фонарям. So that и так Privet Drive, Privet Drive glowed suddenly orange. И так Privet Drive внезапно засияла оранжевым цветом. And he could make out a tabby cat slinking around the corner. И он мог разглядеть. В данном случае he could make out он мог разглядеть где-то там вдалеке a tabby, полосатую cat, кошку. Slinking around. Slinking. Крадущуюся. To slink – это красться. Slinking. Крадущуюся around the corner. За углом. At the other end. На другом конце of the street. Улицы. He could just see the bundle of blankets. Он мог только видеть сверток одеял on the step на ступеньке of number four, номер четыре. Good luck, Harry. Удачи, Гарри. He murmured, murmured, как бы двойное ударение, и на ma, и на mad. Murmured, he murmured. Он пробормотал. He turned on his heel. Он развернулся на его пятках. Как запомнить, да? Ахиллесовая пята. Вот он, хилл наш. Поэтому ахиллесовая часть. Помним, ахиллес получил туда стрелу. И от этого и назвали ахиллесовая пята. And with a swish of cloak. И со взмахом плаща. He was gone. Он исчез. Harry Potter rolled over inside his blankets without waking up. One small hand closed on the letter beside him, and he slept on. Not knowing he was special. Not knowing he was famous. Not knowing he would be walking in a few hours' time by Mrs. Darsley's scream as she opened the front door to put out the milk bottles. Nor that he would spend the next few weeks being prodded and pitched by his cousin Dudley. He couldn't know that, at this very moment, people meeting in secret all over the country were holding up their glasses and saying, in hushed voices, to Harry Potter, the boy who lived. Translate. 
Harry Potter rolled over inside. Harry Potter rolled – это перевернулся. Over inside – внутри. His blankets – его одеял. Without waking up – не просыпаясь. Без просыпания – не просыпаясь. Without waking up. One small hand closed on the letter beside him. One small hand – одна маленькая ручка. Closed – сжала on the letter – письмо beside him – возле него. And he slept on. И он продолжал спать. Not knowing, не зная, he was special, что он был особенным. Not knowing, не зная, he was famous, что он был знаменитым. Not knowing, не зная, he would be walking, что он будет разбужен, in a few hours' time by Mrs. Dursley's scream. Через некоторое время криком Mrs. Dursley. Scream – это крик. As she opened the front door, когда она откроет дверь, to put out the milk bottles, чтобы выставить бутылки с молоком. Know that he would spend. Know that. Друзья мои, это опять же как бы для ускорения фразы, для того, чтобы быстрее связывать предложение в контексте. Know that. Как бы not that. Know that he would spend. Не зная о том, что он проведет. The next few weeks. Следующие несколько недель. Being prodded and pitched by his cousin Dudley. Being – это будучи. В данном случае, будучи пощипанным и затисканным by his cousin Dudley, его кузеном Дадли. Кузен – это двоюродный брат. He couldn't know, он не знал, that, то что, at this very moment, в этот самый момент. В данном случае, very переводится как самый. Moment, момент. People, meeting, люди встречаются in a secret, в секрете, all over the country, по всей стране. Were holding up, поднимая their glasses, их бокалы, and saying, и говоря in hushed voices, приглушенными голосами. To Harry Potter, за Гарри Поттера, the boy who lived, мальчика, который выжил. Итак, дорогие друзья, давайте сейчас я полностью вам прочитаю, чтобы вы проработали на слух аудирование данного текста. If the motorcycle was huge, it was nothing to the man sitting astride it. He was almost twice as tall as a normal man, and at least five times as wide. He looked simply too big and so wild. Long tangles of bushy black hair and beard hide most of his face. He had hands the size of trash lids. And his feet in their leather boots were like baby dolphins. In his huge muscular arms he was holding a bundle of blankets. Hagrid, said Dumbledore, sounding relieved. At last. And where did you get that motorcycle? Burrow did, Professor Dumbledore, sir, said the giant, climbing carefully off the motorcycle as he spoke. Young Sirius Black lent it to me. I've got him, sir. No problems were there? No, sir. House was almost destroyed, but I got him out all right before the muggles started swarming around. He fell asleep as we was flying over Bristol. Dumbledore and Professor McGonagall bent forward over the bundle of blankets. Inside, just visible, was a baby boy, fast asleep. Under a tuft of jet black hair over his forehead, They could see a curiously shaped cart, like a bolt of lightning. Is that where? whispered Professor McGonagall. Yes, said Dumbledore. He will have this car forever. Couldn't you do something about it, Dumbledore? Even if I could, I wouldn't. Scars can come in handy. I have one myself above my left knee, 
that is a perfect map of the London underground. Well, give him here, Hagrid. We'd better get this over with. Dumbledore took Harry in his arms and turned toward the Darsley's house. Could I, could I say goodbye to him, sir? Asked Hagrid. He bent his great shaggy head over Harry and gave him what must have been a very stretchy, whiskery kiss. Then suddenly Hagrid let out a howl like a winded dog. Shh! His Professor McGonagall. You will wake the muggles. Sorry, sobbed Hagrid, taking out a large spotted handkerchief and burying his face in it. But I can't stand it. Lily and James dead, and poor little Harry should live with the muggles. Yes, yes, it's all very sad, but get a grip on yourself, Hagrid, or we'll be found, Professor McGonagall whispered. Patting Hagrid gently on the arm as Dumbledore stepped over the low garden wall and walked to the front door. He laid Harry gently on the doorstep, took a letter out of his cloak, tucked it inside Harry's blankets, and then came back to the other two. For a full minute, the three of them stood and looked at the little bundle. Hagrid's shoulders shook. Professor McGonagall blinked furiously, and the twinkling light that usually shone from Dumbledore's eyes seemed to have gone out. Well, said Dumbledore finally, that's that. We've no business staying here. We may as well go and join the celebration. Yeah, said Hagrid in a very muffled voice. I'll be taking Sirius his bike back. Good night, Professor McGonagall. Professor Dumbledore, sir. Wiping his streaming eyes on his jacket sleeve, Hagrid swung himself into the motorcycle and kicked the engine into life. With a roar, it rose into the air and off into the night. I shall see you soon, I expect, Professor McGonagall, said Dumbledore, nodding to her. Professor McGonagall blew her nose in reply. Dumbledore turned and walked back down the street. On the corner he stopped and took out the silver put-outer. He clicked it once, and twelve balls of light speed back to their street lamps so that privy drive glowed suddenly orange, and he could make out a tabby cat slinking around the corner at the other end of the street. He could just see the bundle of blankets on the step of number four. Good luck, Harry, he murmured. He turned on his heel, and with a swish of his cloak, he was gone. Harry Potter rolled over inside his blankets without waking up. One small hand closed on the letter beside him, and he slept on not knowing he was special, not knowing he was famous, not knowing he would be woken in a few hours' time by Mrs. Dusley's scream as she opened the front door to put out the milk bottles, nor that he would spend the next few weeks being prodded and pitched by his cousin Dudley. He couldn't know that, at this very moment, people meeting in secret all over the country were holding up their glasses and saying in hushed voices to Harry Potter, the boy who lived. Итак, дорогие друзья, мы с вами прочитали еще одну часть, достаточно интересная часть. Мы подошли к тому, что закончилась одна из глав, вступительная глава. 
и в следующих уроках мы приступим уже непосредственно к самой истории и к тем самым приключениям. Друзья мои, прошу вас, поставьте лайк этому видео, дабы помочь мне и поднять мой канал в рейтингах. Также, конечно же, напишите комментарий, что думаете по поводу данного урока. Я надеюсь, у меня получилось акцентировать внимание на новых словах, чтобы вы их хорошенько запомнили. От вас теперь несколько раз постарайтесь прослушать данный урок, чтобы вы уже прекрасно понимали на слух и узнавали новые слова и не затруднялись их произносить. Друзья мои, всегда подчеркиваю и акцентирую свое внимание. Всегда говорите слух. Ничего не работает, если вы будете просто молчать и на слух все понимать. Как только вы начнете говорить, у вас начнутся проблемы. Поэтому с первых минут, как только вы прочитали за мной, остановили на паузу и тут же повторяйте по нескольку раз. Говорите за мной. И тогда у вас будет все получаться. Потому что произношение в английском языке, это естественно очень важно, как и в любом другом языке. Друзья мои, учимся вместе, получаем удовольствие вместе. Набираемся все больше и больше словарного запаса. Видите, просили, Серега, давай побольше каких-то текстов, которые в себе содержат более серьезные слова, словарные обороты. Вот вам, пожалуйста, читаем Гарри Поттера и набираемся новых слов и словесных оборотов. Друзья мои, спасибо вам за все. И как всегда, be happy, be intelligent, be free, be alive. See you soon, see you tomorrow, see you next time. And as always... Thank you, God, for this opportunity.